ஏற்றத்தை உருவாக்க பயிற்சி பட்டறையாக திகழும் எமது பள்ளிக்கு ஊற்ற துணையாக வந்திருக்கும் பேராயர் நிர்வாகிகள் தாளாளர்கள் சர்வதேச வர்த்தக கூட்டமைப்பின் தலைவர் கிரேஸ்டஸ் நிறுவனத்தார் நம்ம பீஸ் நம்ம சென்னை தன்னார்வலர்கள் எமது ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் அனைவரையும் பேரன்புடன் வரவேற்கின்றோம் கடந்த நூறாண்டுகளுக்கும் மேலாக அடித்தட்டு மக்களின் வாழ்வில் கல்வி ஒளிபாய்ச்சி கொண்டிருக்கும் அட்வன் கிறிஸ்துவ உயர்நிலை பள்ளியின் பெயர்களில் தம் உதிரத்தை சிந்தி வளர்த்தெடுத்த ஆதி மிஷினரிகள் பேராயர்கள் ஆயர் பெருமக்கள் தாளாளர்கள் நிர்வாகிகள் தலைமை ஆசிரியர்கள் ஆசிரிய பெருமக்கள் அனைவரையும் இந்நன்னாளில் நன்றியுடன் நினைவு கூறுகின்றோம் பள்ளி என்றால் கல்வியோடு நின்று விடாமல் மாணவர்களின் தனித்த வாழ்விலும் தலையிட்டு பெற்றோர்களின் வாழ்விலும் மாற்றத்தை ஏற்றத்தை கொண்டு வரும் பள்ளியாக எமது பள்ளி செயல்பட்டு வருவதை தாங்கள் நிச்சயம் அறிந்திருப்பீர்கள் ஏனெனில் எமது பள்ளியில் படிக்கும் பெருவாரியான மாணவர்கள் முதல் தலைமுறையாக பள்ளிக்கு வரும் மாணவர்கள் உறைந்த குடும்பங்களை சேர்ந்த ஒற்றை பெற்றோர்களின் பிள்ளைகள் இரு பெற்றோர்களையும் இழந்த இழப்பதற்கு ஏதுமற்ற ஆதரவற்ற அன்பு உள்ளங்கள் தாழ்த்தப்பட்ட ஒடுக்கப்பட்ட மீனவர் பழங்குடியின இனத்தவர்களை சார்ந்தவர்கள் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களை கொண்டிருந்த இப்பள்ளி பெற்றோர்களின் ஆங்கில மோகம் தாய்மொழி வழி கல்வியை பற்றிய விழிப்புணர்வின்மை போன்ற காரணங்களால் தொடர்ந்து மாணவர் சேர்க்கை நன்றாக நடைபெறுகிறது இருந்தாலும் இப்பெருந்தொற்றான கொரோனா காலகட்டத்தில் பெருவாரியான மாணவர்கள் புலம்பெயர்ந்த இன்னும் ஏறத்தாழ ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் நம் பள்ளியில் பயின்று வருகின்றனர் அதிலும் குறிப்பாக அரசின் எந்தவித நிதி உதவியும் இன்றி செயல்பட்டு வரும் சுயநிதி பள்ளியான உயர்நிலை பள்ளியில் தற்போது மாணவர்கள் இருநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் பயின்று வருகின்றனர் காரணம் என்னவாக இருக்கும் என்றுதானே எண்ணுவீர்கள் எமது பள்ளியில் கற்றல் கற்பித்தல் மட்டுமல்ல சர்வதேச பள்ளிக்கு இணையாக இணைய வழியாக கற்பிக்கப்படுவதும் மாணவர்களின் தனித்திறன்கள் அடையாளம் காணப்பட்டு வளர்த்தெடுக்கப்படுவதும் அவர்களின் கற்பனை திறன் செயல் திறன் படைப்பாக்க திறன் போன்றவற்றை செயல்களின் வழியாக உணர செய்வதே முக்கிய காரணமாகும் பாட புத்தகங்களை கடந்து மாணவர் தம் அறிவாற்றலை பெருக்க மறைந்த எம் ஆசான் சேவியர் ஐயா அவர்களின் வழிகாட்டுதலில் வாசிப்பை நேசிப்போம் இயக்கத்தின் வழியாக அருகாமை பள்ளிகளை இணைத்து தலைப்புகளை ஒட்டிய நூல்களை வழங்கி சமூகம் பண்பாடு கலை கலாச்சாரம் அரசியல் போன்ற காரணிகளை அவர்களாகவே உணர்ந்து கொண்டு பேச்சாற்றல் நிறைந்த எதிர்கால தலைவர்களாக உருவாக்க வழிவகை செய்து வருவது நம் பள்ளி அதை போலவே எதிர்வரும் உலகத்திற்கு பெரும் சவாலாக திகழ போகிற பிளாஸ்டிக் நெகிழி கழிவுகளை பற்றிய விழிப்புணர்வை மாணவர்களுக்கு மட்டுமின்றி மக்களுக்கும் மக்களுக்கும் விழிப்புணர்வு ஊட்ட பல்வேறு செயல்பாடுகளை நம்ம பீச் நம்ம சென்னை திருமதி வெர்ஜினியா அவர்களின் வழிகாட்டுதலில் ஒவ்வொரு திங்கள் கிழமையும் காலை ஆறு மணி முதல் ஏழு மணி வரை தொடர்ந்து கடற்கரை தூய்மை பணியினை செய்து வருகின்றனர் தினந்தோறும் காலையில் நடைபயிற்சிக்கு வாயிலாக மக்களை சந்தித்து அவர்களோடு உரையாடி வரும் நமது மாண்பு மிகு சட்டமன்ற உறுப்பினரும் 
எங்களுள் ஒருவராக இணைந்து பாராட்டியும் ஊக்குவித்தும் சில நேரங்களில் குப்பை அதிகமாக இருந்தபோது அவர்களும் எங்களோடு இணைந்து பணி செய்து வருவதை இவ்விழாவில் சட்டமன்ற உறுப்பினருக்கு நன்றியுடன் பதிவு செய்கிறோம் இவை மட்டுமா இவை மட்டுமா கிரேஸ்டஸ் உதவியுடன் சர்வதேச பள்ளிக்கு இணையாக இரண்டு ஸ்மார்ட் கிளாஸ் வகுப்புகளை ஏற்படுத்தி இணைய வழி கற்றலை செம்மையாக நடத்தி கற்பிக்கப்பட்டு வருகிறது அதை போலவே கிரேஸ்டஸ் உதவியுடன் ஆங்கில வகுப்புகள் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு வெள்ளிதோறும் நடத்தப்பட்டு வருகிறது மாணவர்களுக்கு பரந்தப்பட்ட வாசிப்பை நிகழ்த்த நமது பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மாண்புமிகு தமிழச்சி தங்க பாண்டியன் அவர்களின் வலிமை தமிழச்சி இந்தியா ரீஸ் ப்ராஜெக்ட் வழியாக சென்னையில் இரண்டு நிறுவனங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது அதில் எமது பள்ளியும் ஒன்று என்பதை பெருமையுடன் பதிவு செய்கிறோம் அதனோடு சென்னை ஸ்பாட் லைட் ரோட்ரி கிளப் சங்கத்திற்கு நன்றி சென்ற அம்பத்தூரில் கிரேஸ்டஸ் நடத்தி வந்த பேச்சு போட்டியில் மாணவர்களின் பேச்சாற்றலை கண்டுற்ற சர்வதேச வர்த்தக கூட்டமைப்பின் தலைவர் அன்பர் அலி ஐயா அவர்கள் என் பள்ளியை பார்வையிட வந்திருப்பது எங்களின் முயற்சிக்கு இறை பேராற்றல் அறிந்திருப்பதை அங்கீகாரமாக கருதுகிறோம் அதை போலவே வாழ்த்த வந்திருக்கும் மாண்புமிகு சட்டமன்ற உறுப்பினர் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியின் நூத்தி தொண்ணூத்தி நாலாவது வார்டு உறுப்பினர் திருமதி விமலா கர்ணா அவர்களையும் முன்னாள் மாமன்ற உறுப்பினர் மறைந்த அண்ணாமலை ஐயா அவர்களையும் போலவே எங்கள் பள்ளியின் வளர்ச்சிக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் மாஸ்டர் விமலா கர்ணா அவர்களையும் நன்றியுடன் நினைவு கூறுகின்றோம் நிகழ்வின் தொடக்கமாக தமிழ்தாள் வாழ்த்து அடுத்ததாக இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக கிறிஸ்து மக்களின் மனதில் மாபெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்த துவங்கிய கற்றல் இன்றும் தொடர்கிறது கிறிஸ்துவின் பிறப்பையும் இன்று கற்றல் முறையையும் விளக்க வருகிறார் எட்டாம் வகுப்பு மாணவன் அபிஷேக் குட் மார்னிங் சென்னை I would like to share about Jesus Christ and I will talk about education. Jesus is the son of God, was born in the town of Nazareth in the tribe of Judah among the people of Israel. He was killed by his own people when he was 33 years old. He was born without bleavish and lived a snailless life. So, he was the perfect sacrifice to redeem humanity from the rebellious nature. inherited from adam jesus established unconditional love on earth in the hearts of people for peace and joy to divine humanity thereby connecting people with the creator jesus paved the way for the joy of all paved the way of the joy of all for the love of heaven to come on earth as he taught us to pray in the constitution of that i am going to speak about education education is every child's birthright it plays a very important role in one's life proper education improves our knowledge skills personality and confidence level moreover it polishes our mind and strengthens our character in today's competitive world a good education prepares people who have life experiences it also helps people and in the thought situations take correct decisions and lead a happy more successful and better life all in all education is the key to knowledge and success that will help us great in every part of life so education is my motto 
and it should be the aim of all citizens in each and every country. My slogan is proper education builds a proper nation and each and every chance in all the nation need proper education. So, I hope I have clearly depicted my thoughts on the topic proper education before you all. Thank you. Happy Merry Christmas with you all. ரவுத்திரம் பழகின்ற பாரதியாரின் கவிதையை உங்கள் முன்னால் முழங்குவதற்கு வருகின்றார் வணக்கம் என் பெயர் பி ஹரிகிருஷ்ணன் நான் ஏழாம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவன் இப்பொழுது உங்கள் முன்னாள் மகா கவி பாரதியின் கவிதையை ரவுத்திரம் பழகு கவிதையை முழங்க வந்துள்ளேன் குட்ட குட்ட குனிவதும் தட்ட தட்ட தளர்வதும் பொறுமையன்ற போர்வைக்குள் இருளி சென்று மாய்வது இரு கண்ணால் கண்ணு சிந்தி கருணை மனு வலிப்பது அருமையான நங்கையருக்கு அழகொன்றும் சேர்க்காது வெட்ட வெட்ட வளர்ந்திடு கெட்டவற்றை கலைந்திடு ஈட்டி போன்ற கண்களாலே வேட்டையாடி வென்றிடு அச்சமென்ற சொல்லினை மிச்சமின்றி புதைத்திடு தட்டி கேலி தவட்டினை கட்டி ஆளி ஜகத்தினை ஆட்டு மந்தை போலவே ஆட்டாது தலையினை நியாயமான கோபம் அதை பாயாமல் காட்டிடு ஓயாமல் புலம்பாதே எடுபடாத இடங்களில் வெளிநடப்பு செய்திடு தியாகி என்று பெயரெடுத்து வியாதியில் நீ மாயாதே சிலையொன்றும் தேவையில்லை கோழை அணி வாழாதே பூவையான போதிலும் தேவையான போதினிலே ரவுத்திரமும் பழகு அதுவே அணங்கிற்கு அழகு என்று கூறுகிறது கிரேஸ்ட சுவர்களை நடத்திய ஒரு பேச்சு போட்டியில வரும்போது எங்களை பார்த்து இந்த மாணவர்கள் யார் இவர்கள் எங்கிருந்து வருகிறார்கள் என்று அமதா மேடமும் நித்யா மேடமும் கேட்டிருக்காங்க உண்மையில நித்யா மேடமுக்கு இந்த இடத்துல நன்றி சொல்லணும் ஆஹ் துபாயில இருந்து அவர்களை கோஆர்டினேட் பண்ணி அவங்களை அமைச்சு வச்சு இன்னைக்கும் அவங்க பேசிட்டே இருக்காங்க எங்கிட்ட அண்டார் ஐயா அவரை ரிசீவ் பண்ணிட்டீங்களா கவனமா பாத்துக்கோங்க அவரு அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருக்காங்க மாறாக அன்பர் அலி ஐயா அவர்கள் அந்த இடத்துல கூப்பிட்டு யார் தலைமை ஆசிரியர் இன்னொரு ஆசிரியர் யாரு இவங்க எந்த எங்க இருந்து வரீங்க அப்படின்னு கேட்டுட்டு நான் ஒரு முறை உங்கள் பள்ளிக்கு வருகிறேன் என்று லாக்டவுனுக்கு முன்னாடி ஒரு நான்கு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி சொன்னவர் சொன்னபடியே இப்ப சென்னைக்கு வரும்பொழுது முதலில் வந்து கேட்டு அந்த பள்ளி எங்க இருக்கு சொல்லுங்க நான் போய் பார்க்கணும் அதனால சொன்னபடி ஏசு கிறிஸ்துக்கு தான் சொன்னபடியே பிறந்தாரோ அதே போலவே தான் சொன்னபடி நம்ம நாள் வந்திருக்கிறார் அவரை அன்புடன் வரவேற்று கனப்படுத்த விரும்புகிறோம் ஜேவியா ஐயாவுடைய மகள் இவங்க நம்முடைய பள்ளி இன்றைக்கும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் அவருடைய பெயரை நாங்கள் உச்சரிக்கால நாளை கிடையாது என்று சொல்லலாம் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சிறப்பு மிக்க கிறிஸ்தவ திருவிழாவிற்கு தலைமையேற்று நடத்தி கொண்டிருக்கும் தலைமை ஆசிரியர் அவர்களே இந்த விழாவிற்கு சிறப்பு விருந்தினராக வருகை தந்திருக்கும் அருள் திரு எம் ஜி பக்த சிங் அவர்களே இந்த சிறா சிறப்பு விழாவிற்கு முன்னிலை வகித்து கொண்டிருக்கும் திருமதி மேரி அமுதா அவர்களே மற்றும் ஆசிரியர் பெருந்தொகைகளே மாணவ மாணவிகளே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றினையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொண்டு வந்தாங்க இந்த அட்வென்டிஸ் கிறிஸ்தவ உயர்நிலை பள்ளியின் கிறிஸ்தவ கிறிஸ்துமஸ் திருவிழாவிற்கு என்னையும் ஒரு அழைப்பாளராக அழைத்து கௌரவத்தில் கொண்டிருக்கும் அனைத்து மாணவ மாணவிகளுக்கும் மற்றும் பள்ளியினுடைய நிர்வாகிகளுக்கும் மனமார்ந்த நன்றினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் உண்மையிலேயே இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் உங்களை எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் வருங்காலத்தில் ஒரு அப்துல் கலாமாகவோ இல்லை இந்த நாட்டை ஆளக்கூடிய ஒரு முதலமைச்சராகவோ இல்லை பிரதமராகவோ இந்த பள்ளியில் இருந்து உருவாக வேண்டும் என நான் மிகவும் ஆசைப்படுகின்றேன் அந்த ஆசையினை நிச்சயமாக உங்களுடைய ஆசிரியர் பெருந்தகைகள் நிறைவேற்றுவார்கள் 
அவர்களுடைய கடின உழைப்பினால் இந்த பள்ளியினை மிகவும் சிறப்பாக வழி நடத்துவார்கள் என்று நான் நம்புகின்றேன் இந்த தருணத்தில் நான் நிமிர் எஜுகேஷன் அண்ட் சேட்டபிள் ட்ரஸ்ட் என்ற ஒரு அமைப்பினை நடத்தி வருகின்றோம் வருகின்ற கல்வி ஆண்டில் பத்தாம் வகுப்பில் இந்த பள்ளியில் முதல் மாணவனாக மடி மதிப்பெண் எடுப்பவர்களுக்கு எங்களுடைய ட்ரஸ்டின் மூலியமாக அனைத்து கல்வி செலவையும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்வோம் என்று இந்த தருணத்தில் நான் அறிவித்துக் கொள்கின்றேன் நிச்சயமாக பதினொன்றாம் வகுப்பிலிருந்து அவர்கள் தொடர்கின்ற அனைத்து கல்வி செலவையும் கண்டிப்பாக நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்வதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் வரும் கல்வி ஆண்டில் இந்த பத்தாம் வகுப்பில் முதல் வகுப்பில் தேர்வு தேர்ச்சி பெறும் மாணவனை இந்த தலைமை ஆசிரியர் அவர்கள் எங்களை தொடர்பு கொண்டு எங்களை திரு நித்யா மேம் அண்டு அமுதா மேரி மூலியமாக எங்களை தொடர்பு கொண்டால் நிச்சயமாக நாங்கள் அவர்களுக்கான கல்வி முழு செலவையும் அவர்கள் ஈவன் டாக்டராக படிக்க விரும்பினாலும் இன்ஜினியராக படிக்க விரும்பினாலும் அதற்கான முழு செலவையும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக இருக்கின்றோம் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இந்த சிறப்பு மிக்க விழாவிற்கு நான் பங்கு கொண்டதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் அனைவருக்கும் இனிய கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு இடைப்பெறுகின்றேன் என்று வணக்கம் அப்பாவுடைய மறைவுக்கு அப்புறமாகவும் அவர்களுடைய பிள்ளைகளை எங்கள் பள்ளியிலோடு இணைந்து செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எனவே அம்மா அவர்களை நாங்கள் வாழ்த்துவதிலே வரவேற்பதிலே நாங்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் அந்த மாதிரி மாணவர்கள் ஏழை எளிய மனிதர்களுக்கு உதவுவதிலே இந்த கிரேஸ்டர் எப்போதும் துணையாக இருக்கிறது உங்கள் அனைவரின் சார்பாக மீண்டுமாக அவர்களை நான் வாழ்த்துகிறேன் அவர்களுக்கு வணக்கம் அட்வென்ட் திருச்ச அட்வென்ட் கிறிஸ்தவ திருச்சபை தாளாளர்கள் நிர்வாகிகள் மற்றும் பள்ளி ஹெச்எம் பள்ளியின் ஹெச்எம் மற்றும் குழந்தை செல்வங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஸோ அன்வர் அலி ஐயாவுக்கு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் ஏன்னா அவர் துபாயிலேருந்து கடல் கடந்து வந்திருக்கிறாரு உங்களோட குழந்தை செல்வங்களோட கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடணும்னு கடல் கடந்து வந்திருக்கிறாரு ஸோ அவரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண என்னுடைய சிஸ்டர் நித்யா ரூபன் அவர்களுக்கும் சிறந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மற்றும் கவிஞர்கள் புலவர்கள் இசை ஞானிகள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய ஏதாவது ஒவ்வொரு சின்ன மைக் செட் பண்ணுறதுலேருந்து ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுலேருந்து ஒவ்வொரு சின்னவங்களுடைய முயற்சி அங்கே பிரியாணி கொண்டு வந்திருக்கவங்க எல்லாருடைய சின்ன சின்ன முயற்சியும் நம்ம வந்து ஒரு விழா சிறப்பாக நடக்கிறதுக்கு உதவியாக இருக்கும் ஒரு சின்ன சின்ன வேலைகள் இந்த கார்பெட் விரிக்கிறதுலேருந்து மைக் செட் பண்ணுறது டேபிள் போடுறதுலேருந்து ஒவ்வொருத்தரும் வந்து ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க ஸோ எல்லாருக்கும் நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஒடுக்கப்பட்டவர்களுக்காகவே நான் இந்த உலகத்துக்கு வந்தேன் அப்படின்னு ஜீசஸ் சொல்லியிருக்கிறாரு அதே மாதிரி விளிம்பு நிலை மக்களுக்காக இந்த கல்வி சேவை என்ற அருமையான சேவையை செய்யக்கூடிய அட்வென்ட் ஹெச்எம் மற்றும் அட்வென்ட் திருச்சபை மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஸோ அதே மாதிரி எப்படி ஜீசஸ் வந்து ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காகவே நான் வந்தேன் என்று சொன்னாரோ அதே மாதிரி என்னுடைய தந்தையும் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக தன்னுடைய பத்தொன்பதாவது வயதிலிருந்து எண்பத்தொம்போதாவது வயதில் மறைந்தார் அவர் ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி தான் மறைந்தார் ஸோ எழுபது ஆண்டுகள் விடாது வந்து ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக எங்கள் அப்பா உழைச்சிருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து குழந்தை செல்வங்கள் கல்வியை போல ஒரு செல்வம் வந்து கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு குழந்தை செல்வங்கள் கட்டாயம் படிக்கணும் அதுவும் முதல் தலைமுறையில் படிக்கிறவங்களுக்காக ஸ்பெஷலாக அப்பா வந்து சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதுதான் சார் சொன்னார் செலக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்ட்டு முதல் தலைமுறை படிக்கிறாங்கன்னா அந்த கல்வி க படிக்கிறது வந்து தலைமுறையே மாற்றக்கூடிய தலை விதியை மாற்றுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்களே ஒரு தலைமுறைகளுடைய தலை விதியை மாற்றி கொ மாற்றக்கூடிய ஒரு கருவி வந்து கல்விங்கிறது அதுமாரி ஒரு ஆண் படித்தால் ஒரு குடும்பம் மட்டும்தான் நல்லா வரும்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் பெண் படித்தால் ஒரு தலைமுறையே மாறும் ஸோ இங்கே உள்ள பெண் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் என்னுடைய சிறப்பு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நான் வந்து எங்கள் அப்பா மாதிரி பெரிய பேச்சாளர் கிடையாது பெரிய எழுத்தாளர் கிடையாது பெரிய அறிவு ஜீவி கிடையாது ஆனால் நான் ஒரு பேங்க்கில் வேலை செஞ்சுட்டு ஒரு கேஷியராக வேலை செஞ்சு ரிட்டையர் ஆகியிருக்கேன் என்னை வந்து காலேஜஸில் நேற்று வேர்டெக் ஹைடெக் காலேஜில் எம்பிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸை மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீச்சுக்கு நான் போயிருந்தேன் பெரிய நான் பேச்சாளர் கிடையாது ஆனால் ஏன் கூப்பிட்டாங்கன்னு தெரியாது எஸ்ஐடி காலேஜில் மூணு தடவை நான் மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீச்சுக்கு போயிருந்தேன் ஏன் கூப்பிட்டாங்கன்னு தெரியாது ஏன் கூப்பிட்டாங்கன்னா என்னுடைய நோக்கம் என்னுடைய கோல் வந்து ஒரு பெரிய அளவில் சாதிக்கணும் அப்படின்னு இருந்தது அதுக்காக நான் உழைப்பு 
போட்டிக்கிட்டே இருந்தேன் விடாமுயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் எனக்கு அதிகமாக படிப்பு வரல பிகாமோட நிறுத்திட்டேன் இங்கே கூட நிறையா பேர் சொன்னாங்க அசாதீன்கிட்ட கேட்டேன் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் உன்னோட எத்தனை பசங்க படித்தாங்க அதில் எத்தனை பேர் ஹை ஸ்கூல் போயிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போதே சில பசங்க எனக்கு படிப்பு வரலை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்களாம் சில பேர் டென்த் முடிச்சுட்டு வேலைக்கு போயிட்டாங்களாம் பரவாயில்ல படிப்பு வரலன்னா கூட பரவாயில்ல விடாமுயற்சி இருக்கணும் உழைப்பு இருக்கணும் உழைப்பு இருந்தால் இன்னைக்குனாலும் முன்னுக்கு வரலாம் நேர்மையாக இருக்கணும் பணம் சம்பாதிக்கிறது மட்டுமே உங்களுடைய கோலாக இருக்கக்கூடாது நேர்மையாக பணம் சம்பாதிக்கிறதுன்றது உங்கள் கோலாக இருக்கணும் இன்னொன்று கவுண்ட் யுவர் பிளெஸ்ஸிங்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கவுண்ட் யுவர் பிளெஸ்ஸிங்ஸ்னா என்ன அர்த்தம் இப்போ உங்களுக்கு பிரெட் இருக்குது பிரெட் இருக்குது ஆனால் பட்டர் இல்லை பட்டர் இல்லைன்னு அழாதீங்க இன்னொரு குழந்தைக்கு பிரெட் கூட இல்லாமல் இருக்கும்ல ஸோ இப்போ இன்றைக்கி பிரியாணி போடுறாங்க பிரியாணியில் முட்டை இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது இன்னொருத்தருக்கு சாப்பாடே கிடைக்காம இருக்குல்ல அவங்களோட கம்பேர் பண்ணுங்க ஸோ உங்களை நீங்கள் எப்பவுமே கம்பேர் பண்ணும்போது எனக்கு ஃபோன் இல்லை எனக்கு ஜிமிக்கி இல்லை எனக்கு கம்மல் இல்லை இப்படி கம்பேர் பண்ணாதீங்க இன்னொரு குழந்தைக்கு உடுத்த உடை இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கூல் இல்லை இவ்வளவு அழகாக உங்களுக்கு பேச்சு திறமையும் கல்வி திறமையும் பாட்டு திறமையும் நடிப்பு திறமையும் கற்றுக் கொடுக்குறாங்க இந்த ஸ்கூல் இந்த மாதிரி ஸ்கூல் எத்தனை பேர் கிடச்சிருக்கோம் ஸோ கவுண்ட் யுவர் பிளெஸ்ஸிங்ஸ் பி ஹாப்பி ஓகே லவ் எவ்ரி ஒன் அன்கண்டிஷ்னலி லவ்ன்றது ஒரு ஹையஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி கோபம் வரலாம் கோபப்படாதீங்க மற்றவங்களை வெறுக்காதீங்க எல்லாரையும் நேசிங்க நேசிக்கிறது எல்லாரையும் நேசிக்கணும் அப்படின்றது லவ் யோர் நெய்பர் உங்களை நீங்கள் எப்படி நேசிக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி உங்கள் பக்கத்து வீட்டில் உள்ளவங்க உங்கள் எதிரியும் நேசிங்கன்னு சொல்லி தான் ஜீசஸ் வந்தார் ஸோ இன்றைக்கி நான் அந்த ஒரு நல்ல ஒரு நியூஸ் உங்களுக்கு கொடுத்து நல்ல ஒரு செய்தி அதாவது எல்லாரையும் உங்களை மாதிரி நீங்கள் நேசிக்கணும் எல்லாரையும் நீங்கள் லவ் பண்ணணும் உங்கள் பேரண்ட்ஸ் ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும் டீச்சர் ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணுன்ற சில நல்ல வார்த்தைகளை சொல்லிவிட்டு வாய்ப்பளித்த ஐயா அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்து வருகிறேன்